ইন্ডিয়া কর্মসূচির মধ্যেই ভারত পাকিস্তান নেপাল আফগানিস্তানে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ শ্রীলঙ্কায় খুলেছে স্কুল বিশ্বে করোনায় একদিনে প্রায় চোদ্দ হাজার মৃত্যু ভারতে শনাক্ত বাড়লে উদ্বিগ্ন না হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী মোদী ইউক্রেন সীমান্তে রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি কৃষ্ণ সাগরে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ পাঠানোর হুঁশিয়ারিতে উত্তেজনা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পূর্ব পশ্চিমে আপনাদের সাথে আছে আমি মাহমুদ মহমিতা শিরোনামের পর চলে যাচ্ছে পুরো খবরে টিকা কর্মসূচির চলমান থাকলেও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে আবারও বাড়তে শুরু করেছে করোনা সংক্রমণ ভারতে দ্বিতীয় দফায় টানা চার দিন ধরে প্রতিদিন শনাক্ত হয়েছে লক্ষাধিক মানুষ বেড়েছে মৃত্যু আফগানিস্তান নেপাল এবং পাকিস্তানের সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকায় স্কুল খুলেছে শ্রীলঙ্কা বিশ্বে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তৃতীয় অবস্থানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত দ্বিতীয় ঢেউ শুরুর পর চার এপ্রিল দেশটিতে প্রথমবারের মতো একদিনে করোনা শনাক্তের সংখ্যা ছাড়ায় এক লাখ এরপর থেকে টানা কয়েকদিন লক্ষাধিক রোগী শনাক্ত হয়েছে দেশটিতে পাকিস্তানে মার্চ মাস জুড়েই ঊর্ধ্বমুখী ছিল করোনা সংক্রমণ অক্টোবরে দ্বিতীয় ঢেউয়ের পর এবার তৃতীয় ঢেউয়ের কবলে দেশটি বেশি সংক্রমিত এলাকায় করোনা মোকাবেলায় নতুন বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে এ পর্যন্ত আট লাখ মানুষকে টিকা দিয়েছে পাকিস্তান মার্চ থেকে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় দ্বিতীয় দফা ঝুঁকিতে পড়েছে নেপাল পাশাপাশি আফগানিস্তানেও বাড়ছে করোনা রোগী এ দুটি দেশও করোনা নিয়ন্ত্রণে নতুন করে বিধি নিষেধ আরোপের পরিকল্পনা করছে তবে ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি থেকে সংক্রমণ কমতে থাকায় স্কুল খুলে দিয়েছে শ্রীলঙ্কা এছাড়া ভারত থেকে টিকা সরবরাহ স্থগিত করে দেয়ায় টিকাদান কর্মসূচি বন্ধ রেখেছে নেপাল ও শ্রীলঙ্কা করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সংখ্যায় ভারত টানা কয়েকদিন ধরে সেখানে প্রতিদিন লাখের বেশি নতুন রোগী শনাক্ত হচ্ছে বৃহস্পতিবার শনাক্ত হয় সর্বোচ্চ এক লাখ একত্রিশ হাজার রোগী মৃত্যু হয় আটশো জনের তবে রোগীর সংখ্যা বাড়লে উদ্বিগ্ন না হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় দফার সংক্রমণ শুরুর পর মার্চের শেষে এসে প্রায় প্রতিদিনই শনাক্তের রেকর্ড দেখছে ভারত বাড়ছে প্রাণহানীয় দেশটিতে আট কোটি মানুষ প্রথম ডোজ এবং এক কোটির বেশি মানুষ দ্বিতীয় ডোজের টিকা নিল কমেনি উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তবে শনাক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে বৈঠকে মোদী বলেন যত বেশি করোনা পরীক্ষা হবে তত দ্রুতই সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে বিস্তার কমাতে বেশি সংক্রমিত এলাকা চিহ্নিত করে সেসব অঞ্চলে কড়াকড়ি আরোপের কথা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী এছাড়াও পিসিআর টেস্টের সংখ্যা বাড়ানোর ওপর জোর দেন মোদী এদিকে সংক্রমণ বাড়ায় বেঙ্গালুরু এবং কর্ণাটকের ছয় শহরে রাত্রিকালীন কারফিউ জারি করা হয়েছে এর মধ্যে সম্প্রতি ভারতের ডাবল মিউটেন্ট ভ্যারিয়েন্টের তথ্য দিয়েছে দেশটির সরকার এতে সংক্রমণ আরও বাড়বে বলে উদ্বেগ বিশ্লেষকদের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সফররত মার্কিন প্রেসিডেন্টের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জন কেডির সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমনের বৈঠক শেষ হয়েছে সেখানে এখন ব্রিফিং শুরু হবে আমরা সরাসরি সেখানে চলে যাচ্ছি Uh, in April 22nd and 23rd. He will be meeting Prime Minister soon. That's why he has very little time. Uh, uh, by the way, I have a few of my colleagues are here, my members of parliament, and my colleague, you know, the Environment Minister Shahabuddin, you just met, and also the chairman of the Foreign Relations Standing Committee, Farooq Khan, is here, the chairman of the Standing Committee of uh, Climate Issues, Sabarosan Chaudhuri is here. We have my colleague, uh, State Minister for Foreign Affairs, Shahriyar Alam, there. And also fellows, the Global Adaptation Center fellow, uh, Abul Kalam Ajad, is here. And uh, another guest here. So I'm so glad that all of them had some chance to talk to you. Now, what we discuss today, we discuss about 
acceleration of the implementation of NDCs so that global temperature rise uh, stays within 1.5 degrees centigrade or beyond. Inform him varieties of programs that Bangladesh has undertaken, like Climate Change Trust Fund, National Solar Energy Roadmap, Bangladesh National Climate Action Plan, that we have created around 14,000 plus cyclone shelters, spending our own money of around $10 billion, Mujib Climate Prosperity Plan, for a program to uh, play and uh, program to have 11.5 million saplings, uh, planetary emergency resolution, protecting and preserving the Sundarbans, a carbon sea. Uh, and we also solicited assistance in renewable energy. Regional Gobble Adaptation Center has been established in Bangladesh to, uh, for the home-based uh, climate adaptation initiatives. We would like to share this with others. Uh, we want the USA's partnership in that. Uh, we have uh, involvement of thousands of volunteers in our uh, climate disaster programs. We talk about their support with us. Uh, as a CBS chair, during upcoming COP26 in Glasgow, we hope to have a high-level uh, side event on climate change, and we hope to have high-level participation from the U.S. government. And also, uh, we would appreciate if they sponsored our that high-level event. Senator Kerry is uh, a doer, and uh, he his uh, track record, you know, whatever wherever he touched, he has been a success story. Even in the Paris Agreement, it is because of his, you know, boldness, we could achieve the Paris Agreement. And I know him for many, many years, and wherever, whichever he's touched, he is a success story. For example, where he was a Vietnam veteran, he has three triple hearts, you see. And after fighting in the war, when he came back, he wanted to stop the Vietnam War. He has been successful. He wanted to develop a relationship with Vietnam, the country which uh, tortured him. He has been successful. He wanted to, you see this, uh, uh, the drug, he basically was successful. So whatever he takes as his mission, he's always a success story. Now we would hope that with uh, John Kerry as the special envoy of uh, President, I mean, uh, Biden, he will achieve at least the $100 billion climate fund uh, each year from maybe next year. Then we also, I also talked to him that we are currently chair of B20 uh, Finance Ministers Forum, and we would like to have some assistance in that forum. We talk about river erosion due to erratic climatic change and uh, salinity due to global warming. Uh, each year, thousands of our people are, you know, uprooted from their homes. We have been trying to rehabilitate them. We look forward to your support to our efforts as revolution is not caused by us, but due to global warming. As CBF chair, we want U.S.'s support to create an office of special reporter for climate change at the U.N. Uh, that uh, Rohingyas are destroying our, this 1.1 million Rohingya, they're destroying our forest, forest and as well as ecosystem. We hope that the U.S. Uh, proactive initiative uh, can help them for a safe and dignified return to back to their country for a decent living. We discuss U.S.-Bangladesh climate collaboration in adaptation, in resilience, in mitigation, in renewable energy, waste management, and technology transfer and financing of climate change. So these are some of the major issues we discuss, and we both agreed that we will collaborate in partnership for you know, achieving our goal for a better future for the people of future generations. Thank you very much. And I give the floor to His Excellency, the Special Envoy, Senator John Kerry. You have the floor, sir. Thank you very much, Minister Momen, my friend of uh, a number of years. Uh, I'm very, very happy to be here. 
uh, in Bangladesh to be back in Bangladesh. I was here as secretary very briefly. But I'm honored to be here and I bring you President Biden's greetings and congratulations on the occasion of the 50th anniversary of Bangladesh. Uh, it's an honor for me to be able to be here with the Foreign Minister, with Environment Minister Udin, with Climate Envoy Azad, and other Bangladeshi counterparts, and particularly with members of the Parliament. Um, I'm grateful for your attendance here and for the lunch we just had. And uh, Mr. Minister, if I, I, should have you, I should have had you on the campaign trail with me wherever I went. I would have been uh, the strongest introduction possible. Uh, I, was, I was tempted to say at the end of his comments, I accept the nomination, but I didn't, I wouldn't say that. Um, ladies and gentlemen, I am here at the request of President Biden because the United States of America has returned under his leadership to the Paris Agreement, uh, to the effort globally to do what we need to do to protect uh, our countries, our citizens, and future generations. That's what this is about. No one country can solve the problem of the climate crisis. And today, no country doubts that there is a crisis. We have experienced the hottest day in human history this year, the hottest week, the hottest month, the hottest year. And that hottest year fits within, the hottest year in the last few years fits within the hottest decade. And the decade before that was the second hottest, and the decade before that was the third hottest. And we see the damages all across the world of choices that human beings are making. Damages from fires, floods, droughts, from ice melting and sea level rising, from food production interrupted, from the ability of people to live where they live. Migration is already happening because of climate change. So we know from the scientists that we must all take action, all. And I'm here because President Biden has called a summit of the major economies of the world, but also to ask stakeholder nations, vulnerable nations, to come and be heard in the early process walking up to Glasgow so that we deal with adaptation and we deal with resilience and we deal with the challenge of helping to bring technology to places that don't have it but need it. We believe the United States uh, can make a difference in that regard and President Biden is determined that we will. এদিন পাঁচ জেলার চুয়ান্ন চুয়ান্ন আসনে ভোট গ্রহণ হবে ভোট দেবেন হাওড়া হুগলির এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাকি এলাকার মানুষ সেই সাথে উত্তরবঙ্গ এবং আলিপুর দুয়ার কোচবিহারে ভোট হবে চতুর্থ দফার ভোটে টালিগঞ্জে দুই মন্ত্রীর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে অরূপ বিশ্বাস বনাম বাবুল সুপ্রিয় লড়াই নিয়ে টালিগঞ্জ বেশ সরগরম এবারের ভোটে কলকাতার কয়েকটি আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া গেছে রয়েছেন বহু শিল্প এবং তারকা প্রার্থীও পূর্ব পশ্চিম শেষ করার আগে আপনাদেরকে শিরোনামগুলো আরেকবার মনে করে দিচ্ছি টিকা কর্মসূচির মধ্যেই ভারত পাকিস্তান নেপাল আফগানিস্তানে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ শ্রীলঙ্কায় খুলেছে স্কুল বিশ্বে করোনায় একদিনে প্রায় চোদ্দ হাজার মৃত্যু ভারতে শনাক্ত বাড়লে উদ্বিগ্ন না হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী মোদী ইউক্রেন সীমান্তে রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি কৃষ্ণ সাগরে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ পাঠানোর হুঁশিয়ারিতে উত্তেজনা আর এই ছিল আজকের পূর্ব পশ্চিমে সবসময় সব শেষ খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন